ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಡಿ ರೇಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತರ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಂದರೆ ಹೂ ಒಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮೇಳ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಹೋದರೆ ಆಸ್ಲೆ ಬಾಟಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಸಂಭವನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದರ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬಾಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಅಟ್ ಇದರ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಲೆ ಬಾಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರ ಒಬ್ಬ ಎದುರಾಳಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪದಿರೋ ಪಾತ್ರ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನ ಫೈನಲ್ನ ತಲುಪದಿರೋ ಪಾತ್ರ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಆಸ್ಲೆ ಬಾಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಲೆ ಬಾಟಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರಾದರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಸನ್ ಅಮೆರಿಕದವರು ಸೊ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದ್ರೆ ಆಸ್ಲೆ ಬಾಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿದೆ ಇವರು ಅರ್ಥಾತ್ ಇವ್ರು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆ ನೋಡಿರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಲೆ ಬಾಟಿ ಅವರು ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆ ಗೆದ್ದಿರಲೇಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಎರಡನೇದವರು ಇರಾದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇದವರು ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಓ ನೀಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರು ಅರ್ಥಾತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಓನಿಲ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆಸ್ಲೆ ಬಾಟೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ನು ಆಸ್ಲೆ ಬಾಟೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದಕ್ರ ಇವರು ಗೆದ್ದಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಕ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ತರನ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜುಲೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜುಲೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಂದ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇತ್ತು ಎಂಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಸ್ ಲೆಪ್ರಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಕುಷ್ಠರೋಗ ದಿನವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತು ಜನವರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತರಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಶ್ವ ಕುಷ್ಠರೋಗ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಇವತ್ತು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತಲ್ವಾ ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಈಗ ಶಾಪ್ ಅವಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಕುಷ್ಠರೋಗ ದಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ದಟ್ ಇದ್ರ ಕುರಿತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತರಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಕುಷ್ಠರೋಗ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಕುಷ್ಠರೋಗ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಹೆನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದಕ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಜೀವಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಲೆಪ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಾಡ್ರಿ ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಲೆಪ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹುಚ್ ಕಾಜಸ್ ದಿ ಲೆಪ್ರೊಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮಾನವನ ದೇಹದ ತಂಪಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮು ಕಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತ್ವಚೆ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಕಾಡುವ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ರೋಗವೆಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿರುವಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇದ್ದ ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಡೇ ಲೆಪ್ರೋಟ್ ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಆದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಕುಷ್ಠರೋಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಆದರೆ ಹೆನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಜೀವನ ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಲೆಪ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಕ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕುವರಿ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕರಂದು ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ದಿನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಲೇರಿಯಾ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳರಂದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ
ಮರು ವರ್ಷವೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹತ್ಯೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೇಮಕವಾದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಪೂರ್ ಸಮಿತಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಸಮಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಪೂರ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಕಡಿತೀವಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಅಂಬಾಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಲಾಯಿತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಆ ಥರ ನೇಣು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಅಂಬಾಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ ಪೋಯ್ಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸದಾಟ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಟ್ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸದಟ್ ಇವರ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾಡ ಇದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾಡ ಸಹ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಏನೇಳಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಲಿತ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅವರನ್ನು ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ದಲಿತ ಕವಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಇವರು ಮಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂರರಂದು ಯುವ ಕಾವ್ಯ ಬರಹಗಾರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂರರಂದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂರರಂದೇ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಂದರೆ ಯುವ ಕಾವ್ಯ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕರು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕರ ಅವರಾಗಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು ಅವರು ಇನ್ನು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾರ ಮತ್ತು ಫಲತಾಂಬೂಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು
ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಇದು ಹಳೆಯದಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಯಾವ ಆಗಂದ್ರೆ ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಾ ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅದಲ್ಲದೆ ಮೇಲ್ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಇದರಾಗ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇದರಿಂದ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಇರಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಡುವಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ವರ್ಷದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೆನೆ ಪದರು ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿತು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೀರಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆನೆ ಪದರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಕೆನೆ ಪದರು ಏನದೇನಪ್ಪ ಆ ಥರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಂಡಲ್ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬಟ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದುದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ್ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆನೆ ಪದರು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಯಾರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆದಾಯ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಇತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆದಾಯ ಇದೆ ಏನಾಯಿತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಸೀಸ್ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಟೀಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಲೀ ಕೆಲವೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಗೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂರನೇ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು ನೋಡಿರಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಂಗೈತೆ ರೀ ಮಂಡಲ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಇಂದಿರಾ ಸಾಹಿ ಕೇಸ್ ಬತ್ತು ಅದರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಪು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಮಿಲೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದವರು ಏನೂ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪರಿಣಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾನದಂಡ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡೇಟಾನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ವಾದ ನೋಡಿ ಎಂದು ಕೊಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ನೌಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತ್ರಿಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ ಅಂದರೆ ದಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಸ್ಗಳು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಸ್ಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ವಾದವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ವರ್ಷ ಜರ್ನಲ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನದಂಡ ರೂಪಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಲ್ಲ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಬಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕೇಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಮಿಚಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ನೇಮ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ನೇಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ